Malin, du är it-chef på Göteborgs stad och ni har verktyg som bland annat detekterar sexuellt övergreppsmaterial på era datorer i staden. Varför är det viktigt att, att en kommun eller ett företag jobbar med de här frågorna? Till att börja med så är det ett politiskt beslut. Våra politiker har beslutat att vi ska göra detta för de tycker att det är viktigt. Och det är vårt uppdrag att se till att säkerställa att vi har så bra lösningar som möjligt för att förhindra att sexuellt övergreppsmaterial kommer i händerna på, på våra medarbetare. Sen tycker jag personligen att det är väldigt, väldigt viktigt eftersom vi arbetar väldigt mycket med barn. Göteborgs stad finns till för barn. Och det är viktigt att vi säkerställer och visar att vi står bakom de lagar och regler som finns och även de värderingar som vi har i staden. Har ni sett någon effekt på det it-skydd som ni har idag? De effekter vi har sett är ju dels konkreta fall som vi har haft och som även till viss del uppmärksammat. Men också de effekter där man jobbar väldigt mycket med utbildning och hur gör detta uppmärksammat i verksamheten. Man pratar ju mycket mer om någonting som man har i sin verksamhet än någonting man inte har. Så jag skulle nog vilja säga att vi ser bra effekter. Hade du själv en tanke innan du kom i kontakt med det här att, att just det här skulle kunna finnas på arbetsplatsen? Ja, nu har jag jobbat i it-branschen i över 20 år och dessutom med detta till viss del så jag har vetat om att det finns. Det som är svårt tror jag är att det, det är lätt inte att glömma bort men det är en svår fråga och det är ingenting som, som man naturligt pratar om kanske i verksamheten. Så det är viktigt att hitta ett bra sätt att hålla medvetenheten öppen tror jag. Hur har det tagits emot bland de anställda i kommunen? Odelat positivt. Jag tror det skulle vara väldigt svårt att få någon att säga något negativt om att man gör något sånt här. Det är folk kanske frågar efter och det är, så är det i alla verksamheter som styrs med skattemedel. Det är alltid vad saker och ting kostar och vad det är värt. Och, och det är en avvägning som vi gör tillsammans med våra politiker och med oss själva när det gäller all it-skydd och all säkerhetsarbete. Mycket förebyggande arbete kostar ju pengar och energi och effekterna ser man kanske i uteblivna brott eller uteblivna risker och det är också, det är också intjäning. Eh, Malin, vad tar du med dig från den här dagen? Möjligheten att få komma och prata om detta gör ju att jag faktiskt pratar mer om det i min egen organisation och, och det har gjort mig uppmärksam på, på att löpande ta upp den här frågan. Jag ser också att det är väldigt trevligt att träffa andra kollegor i branschen och även andra människor som, som jag är djupt imponerad av hur mycket de brinner för de här frågorna och, och det engagemang som finns i frågan. Det gör mig stolt och glad. Tack så mycket för att du kom hit. Tack.